wakili uh, kementerian berkenaan isu ziarah gereja uh, dan ulasan saya bukan berkenaan program kementerian tetapi um, pendirian peribadi saya it's not about the program tetapi berkenaan soal uh, salah seorang umat Islam yang ingin melawat uh, tempat ibadah orang lain boleh atau tidak I just want to share briefly cap apa yang terjadi kerana isu ni bukan isu baru sejujurnya um, dalam dua bulan yang lepas Isu yang sama berlaku di negeri Johor uh, semasa sambutan Tai Pusam kerana ada kenyataan yang dikeluarkan di mana kita tidak boleh bersama semasa sambutan Tai Pusam. Tetapi selepas itu, Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Sultan Johor uh, turut turun padang dan menggembirakan, menceriakan puluhan ribu yang turut hadir semasa sambutan Tai Pusam. And that happened at the Quail. So what happened after Cap? which I think was really good, is that selepas perjumpaan tersebut, untuk kita menjernihkan keadaan, Tuanku Sultan dan Tunku Mahkota Johor invited semua ahli parlimen kerajaan, pembangkang, adun, pemimpin politik. Perjumpaan yang dipengurusikan oleh Menteri Besar, mufti hadir, penasihat agama hadir untuk mencari jalan tengah. And in the end, there was a middle path. Jalan tengah itu adalah apabila uh, SOP yang jelas perlu diletakkan Sebelum kita uh, untuk memastikan bahawa tidak ada salah guna, salah faham. So to be honest Cap, berkenaan isu ni, saya rasa kita boleh cari jalan tengah. Saya rasa Cap pun kenal dengan uh, mantan mufti dan mantan menteri agama Dr. Zul. Hmm. Yang sangat terkenal, uh, sangat peramah orangnya. Hmm. Dia pun ada mengeluarkan kenyataan melalui Twitternya. Hmm. Dia kata selalunya tidak ada masalah untuk saling lawat-melawat ini. Cuma perlu ada SOP yang jelas. Dan right. dia sendiri akan kongsikan SOP uh, tersebut. So, so if we can your... maybe start at that. Saya rasa what kita boleh objective? cari jalan tengah. Apa objektif dia? Cap boleh ulang Cap? Apa objektif dia? Objektif mana satu Cap? Ziarah gereja. Okay. Yang program saya tidak boleh jawab sebab saya tak pasti lagi program tu tentang apa. But for my side Cap, saya beri contoh. Eh. Apabila sebagai ahli parlimen MUA contohnya, ada banyak jemputan khususnya jemputan kahwin. Cap, I give a very simple example, jemputan kahwin uh, untuk hadir. Bukan setakat untuk turun padang, tetapi di kalangan kawan. And I think you know Cap, bagi mereka, lazimnya jemputan kahwin ini berlaku dekat gereja. Uh, so, adakah kita boleh hadir atau tidak? And this is where Cap, saya nak kongsikan juga Cap. I think if you just Google, uh, Irsyad Fatwa 248, hukum memasuki rumah ibadat agama lain dan menghadiri majlis perkahwinan orang Kristian di, di gereja. Mm-hmm. This is actually a formal uh, statement Irsyad Fatwa daripada Which, um, which school of thought? Pejabat Shafi? No ni, ni Syafi'i Pejabat Mufti Wilayah Okay Bertarikh 8 Oktober 2018 mm. uh, Dan ini daripada Mufti Wilayah sendiri uh, And allow me to to read it Cap sure. Jika dibenarkan sure. Dia tulis kesimpulannya kami berpandang Bahawa hukum asal seorang Muslim Masuk ke dalam rumah ibadat agama lain Ialah harus jika mempunyai tujuan yang diharuskan syarat seperti untuk berdakwah, memenuhi jemputan, berdialog antara agama dan sebagainya. And they even share, especially untuk memenuhi majlis perkahwinan. Yeah. So, tetapi while I do this, saya pun perlu adil. I think Cap, you raise some very good concerns. Kat sini dia kata, for specific purposes, tetapi kalau untuk tujuan saya nak join orang baca doa itu memang semua tak boleh. Dan dia kata kalau tujuan untuk beribadah haram, That's so, very clear. So, so that's so why YB, Cap. YB, hmm. Cap masih nak faham objektif. You saw you saw all the campaign, right? Ziarah gereja, ziarah masjid. Sebenarnya apa matlamat nak uh, kita yang nak capai dengan event-event ziarah ni? Apabila YB jemput 100,000 ahli muda untuk ziarah uh, rumah ibadat agama lain, what was your objective? Sejujurnya Cap, bagi pandangan saya adalah berkenaan soal interfaith dialog untuk kita saling faham memahami tetapi pada masa yang sama kita tak boleh saya pun faham kita tak boleh paksa dan kita tak patut paksa orang pergi okay. itu jelas to, to get interfaith dialogue Mm-mm. contohlah uh, esok lima ahli sampai gereja ketuk pintu what hmm. happens next dia tak boleh uh, ini kena jelas sebab tu SOP lawatan itu perlu jelas kalau lihat Kenyataan yang dikeluarkan Isyad Fatwa 248 ini pun, dia perlu jelas. The matlamat tu perlu jelas. It must be regulated. Maksudnya ada piawaian yang rasmi. 
kalau boleh ada mesyuarat interfaith dialog yang rasmi supaya perbincangan itu bukanlah perbincangan berkenaan soal ibadah contohnya okay. in which saya pergi ke gereja untuk baca doa bersama dengan mereka itu tidak boleh dan itu saya faham exactly. dan so, perkara ini bukan perkara baru pun I think just in 2018, 2017 Dewan Pemuda PAS pun pergi ke, ke gereja di Jalan Pudu untuk soal interfaith dialog perbincangan tetapi saya faham dia tidak boleh untuk tujuan ibadah and that should be very clear Have you been to a gereja before? Pernah? Uh, khususnya di Mual lah tapi untuk urusan program dan juga urusan perkahwinan hmm. What did you learn at that location? Pada masa tersebut ada perbincangan interfaith dialog contohnya berkenaan masalah-masalah uh, community itu pertama Kedua, kalau boleh nak himpunkan wakil-wakil community untuk bincangkan isu dan program bersama so Tapi tuan-tuan can... tak? Dekat poster yang viral tu tak ada pun statement tentang interfaith dialog ke apa there's no details of interfaith dialog dia hanya menjemput hmm. Jom ziarah gereja Were you aware of this? Itulah berkenaan program saya rasa itu kena diperhalusi nanti we need to look we need to look at it uh, dan dia kena pastikan bahawa tidak ada unsur ibadah um, but I'm commenting in general kerana saya rasa dalam bab ini there's a lot of misunderstanding kerana orang ingat oh semua orang kena pergi dekat gereja dan bila pergi gereja tidak ada kawalan pergi untuk join program ibadah mereka tak boleh itu memang even I personally don't tak boleh I'm sure sebelum hmm. dia promote program tersebut sebelum dia promote ziarah gereja ni confirm dia orang dah ada plan dah betul tak? Betul. sebab tu kalau lihat pun dekat poster sama ada juga ziarah masjid hmm. uh, dan saya pun di MUA uh, di MUA ram, dah banyak kali jemput uh, di non muslim community tu join me pada bulan ramadhan contohnya hmm. banyak program buka puasa saya saya jemput sekali community non muslim untuk buka puasa beribadah sekali untuk belajar to know the perspective of a muslim when they fast and i think cap kalau kita boleh menggalakkan lebih banyak masyarakat masyarakat non muslim to join us fasting so that they understand uh, the beauty of fasting saya rasa itu perkara yang baik juga do you agree with the poster of jom ziarah ke gereja did you agree because that that falls under kbs right the the NGO yang uh, manage the event was apa uh, impact impact Malaysia. Oh, oh. Did did you agree with the particular event? Saya rasa kalau tengok perincian program tersebut, kalau fokus utamanya adalah contoh interfaith dialog yang terkawal dan bukan untuk tujuan ibadah, saya rasa tiada masalah. Did you, Sebab did you, itu uh, your best friend why behind you about this? <laughs> tak adalah nak call itu bawah budi bicara beliau I, to be honest I, I didn't call her on this issue sebab oh, itu yeah. saya rasa Cap mungkin kena tanya dia secara terus tetapi as I shared just now um, as long as it's a very specific purpose dan tidak ada melibatkan unsur ibadah uh, I think it should be okay YB this is my this is my pendapat lah yeah. apa-apa pandangan Cap okay. bagi Cap event-event macam ni tak perlu buat marketing tak perlu promote pun Why? Hmm. Sebab sampai sekarang Cap tak nampak dia punya matlamat Kenapa kita nak promote kat social media Untuk jemput anak muda kita Pergi ziarah, uh, gereja atau mana-mana Why? What's the purpose? Kalau kita pegang kepada Surah Kafirun Right? Briefly translated right in Malay Aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku this is the sacred understanding this is our sacred bond which has kept malaysia very very peaceful for a long time right you have your religion i have my religion so why why would you do an event out of nowhere right kami ni sini kita tak ada masalah tentang uh, agama atau ethnicities right in fact even even like you know the last apa the tourism malaysia punya commercial they mm. promote batu caves they promote saint peter's church melaka they promoted the snake temple in penang masjid besi putrajaya we don't have kita tak ada masalah tentang um, uh, rumah ibadat kat malaysia we don't have a religious issue so why should we be promoting something like uh, nak nak ziarah masjid kalau kita lihat dekat contohlah negara jiran Atau you look at India, what's happening in India just last year, tahun lepas, 
what happened between the 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 Buddhist monks and the Muslims. They had violence. If you look at China, the Uyghur Muslims. If you look at Myanmar, the Rohingya who are prosecuted by the Buddhist nationalist groups, violence and discrimination. They have real problems that they have to address. But the Malaysia ni mana ada masalah? Tak ada masalah. We have been living in peace. In fact, even uh, waktu OIC, I'm I'm sure you know this. A lot of OIC leaders puji Malaysia. Sebab cara kita boleh duduk dalam a multiracial country, multiracial, multi-religious country in peace. Banyak leaders ASEAN puji Malaysia, banyak leaders OIC puji Malaysia. So we never had this problem. So selama uh, tak ada masalah ni, kenapa tiba-tiba tahun ni, tiba-tiba okay, sebab, ada campaign? Sebab itu ada persoalan kenapa tiba-tiba tahun ni walhal tahun-tahun sebelum ini apabila ada ziarah ke rumah ibadah yang berlainan, tidak pernah dijadikan isu apabila Tok Guru Hadi contohnya. Seorang yang saya hormati, dia ya, melawat, dibenarkan. Hold on, hold on, let's be fair. It was made public, Cap. Kalau saya boleh kongsikan, Cap. No, no, I can even share with open, you. It was not an exact. open invitation. Saya boleh kongsikan. Saya dah terbuka. Ya, sini. No, no. Meaning it was not a social media campaign to invite. Tetapi ia diwawarkan secara terbuka dan tujuan perjumpaan contohnya adalah untuk memperkenalkan Budaya politik matang kepada rakan bukan Islam, contohnya. So, dan saya setuju Cap, Cap. Sebab ni kena jelas Cap. Dia bukan perjumpaan tiba-tiba semua boleh hadir. There must be a proper process and SOP. Itu saya setuju. Sebab itu daripada awal lagi, saya cadangkan untuk jalan tengah, kalau nak buat lawatan, perlu ada SOP yang jelas yang dikeluarkan. Kalau tidak ada SOP yang jelas, sukar juga dan mungkin boleh disalahgunakan. Tetapi dalam konteks ini, pada tahun-tahun yang lepas, Apabila lawatan-lawatan ini dibenarkan, tidak, disensi, tidak disensasikan dan dibuat agak kerap. Khususnya bagi tujuan interfere dialog. Cap, kalau Cap ingat, semasa negara kita dilanda banjir besar tahun 2021, ramai masyarakat Muslim contohnya jadi sukarelawan di Gutruara, Sahib, di Petaling Jaya. Dan salah seorang yang turut hadir adalah mantan Menteri Agama dan mantan Mufti Wilayah yang turut bersama memberikan sokongan moral. So, Masa itu tidak pernah dijadikan isu. Dan saya boleh quote banyak saya. Dia tidak pernah jadikan isu tetapi sekarang ada masalah. Sebab itu saya rasa jalan tengah yeah. kita, kita adakan SOP yang jelas. Yeah. You know why it's an issue now? Because now memang jelas. It is an open invitation. Can you agree on this? Open dulu, tak, dulu tak ada open invitation melalui social media. Sekarang ada. Can you agree? Sebelum ini pun kalau sukarelawan ada open invitation kat? Via social media? Yes. Which platform? Facebook, Twitter, Instagram. Cap kalau cap Google je. They invited people to go to the jadi sukarelawan ke Gutrari Sahib semasa musim banjir 2021-2022. Who? Ramai yang hadir. Saya turut hadir lihat who's sekali the, perkara tersebut. Who's the NGO that organized the campaign? Gutrari Sahib Petaling Jaya. Untuk buat apa? Apa apa matlamat tujuan for that particular event? Pada masa tersebut, untuk jadi salah seorang sukarelawan untuk bantu siapkan pek ataupun makanan banjir, makanan kepada mangsa banjir. Dan ramai yang hadir, termasuk mantan mufti. Okay, but... So, Cap boleh bersetuju jikalau ada SOP yang ketat tetapi jelas, hmm. kita patut membenarkan. Okay. Jadi, Cap tanya kalau soalan kepada saya yang saya rasa soalan yang baik. Cap setuju ke tidak? Hmm. Kalau ada SOP yang jelas, adakah uh, kempen ziarah gereja ni, time dia wawakan, ada tak SOP yang jelas? Kita boleh perbaiki ke? No, no. Kita pastikan ada. Ke ada. ada ke tak? Patut ada. Tapi ada ke tak? Cap, saya bukan menteri Cap. Tetapi Cap. kalau saya rasa Cap. memang patut ada. YB, hmm. you, you, you got to call apples apples. Waktu dia wawakan, takkan you wawak, wawakan baru you cari SOP. Mana ada. Kita buat konsert, kita order barang dulu, SOP dulu, baru buat konsert. Betul tak? Betul. So sebelum diorang ni wawakan kempen apa, ziarah masjid, ziarah ni, ziarah kereja semua ni ada tak SOP waktu tersebut? Ada SOP Ada SOP? Ya yeah. Sebab tu What was, ikut, what was SOP? Sebab tu Cap, kalau ikut apa yang dikeluarkan SOP pertama tidak boleh bagi tujuan ibadah contohnya tak boleh There are so many things yang telah diperincikan Saya boleh tunjuk lagi sekali Cap pada tahun 2005 telah pun diperincikan contohnya jikalau ingin melawat 
rumah ibadah apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Tetapi soal ini perlu ada perincian yang mendalam. Dan perkara ini, Kat, bukan perkara baru. Saya kongsikan tadi pengalaman saya di Johor, contohnya. Ya, selepas Taipusem. Ada orang kata boleh, ada orang tak boleh. Akhirnya sekarang, Alhamdulillah, kerajaan negeri telah pun buat keputusan akan adakan SOP yang jelas. Can and cannot. So, di sisi itu kita boleh tambah baik. Tetapi, yang jelas, yang ramai orang salah faham, ini bagi kedua-dua komuniti. Contoh je, kalau untuk lawatan sosial atau dapat jemputan perkahwinan, Kenyataannya dikeluarkan seolah-olah mereka tidak boleh pergi langsung. So that's where I think we need to clarify. So, so jika kalau kita boleh cari jalan tengah, so I think that would be good for all of us. Kena YB jemput 100,000 ahli. Guys, 100,000 ahli go out there. Pergi uh, ziarah rumah ibadat. You didn't say, but guys, follow the SOP. You made it sound as if, okay guys, kita kena rajin pergi rumah ibadat. Am I right? Kalau boleh, saya nak mereka semua datang ke masjid sekali, Kat. Seperti cadangan Kat. With the SOP. Cadangan saya, hmm. seperti saya dah kongsikan sebelum ini, hmm. they must be clear SOP. But now, Kat, the problem is, hmm. the last one which was shared pada tahun 2005. Okay. Kenapa mantan menteri dan mantan mufti kongsikan keperluan untuk adakan SOP? Dan beliau sendiri katakan akan ada SOP. That's fine. That's fine. Hmm. I'm asking when you invited Satu Ribu Ali. Yeah. So you openly invited on your social media guys go out there and go ziarah rumah ibadat agama lain you ask for 100000 sebab saya what, nak what was the flow did you just tell them to go now go tomorrow go the next day no saya nak mereka berdialog uh-huh. sama seperti sekarang saya berdialog dengan cap okay. berdialog dengan komuniti berlainan okay bincangkan isu ini okay show Dan... me the flow show me the flow Tell me what happens when your Ali pergi contoh, pergi gereja. What's going to happen? Ini masalah, Cap. Cap hanya fokus pergi gereja saja. Contoh. Sebab yang saya beri viral, contoh, Cap. Yang contoh gereja. sekarang, bila saya pergi melawat Gutuara Sahib contohnya. Okay. Di Petaling Jaya, saya lihat kerja sukarelawan yang mereka lakukan dan saya dengar isu komuniti mereka. Pada masa yang sama, saya juga menjemput mereka. Ramai-ramai datang. Contoh, menyambut sekali bulan Ramadan. Bersama, menjiwai. Daripada pagi sampai ke masa buka puasa. So, what about that? Adakah kita patut membenarkan atau tidak? So, that's why I said, it must be properly done. Tetapi masalah sedia ada, Cap, is where no one is trying to find that middle ground. Seperti apa yang Johor, Kerajaan Negeri Johor telah berjaya lakukan, dengan SOP yang jelas, I think we can do it. Tetapi lagi satu persoalan yang yang perlu kita tanyakan, Cap. This in a very serious way. Saya tanya Cap lah. Sekarang ini ada ramai, tak kira whether VVIPs or non-VVIPs. Jika kalau mereka pergi ke luar negara, yeah, they go to Westminster Abbey. Ramai VVIP kita pun pergi Westminster Abbey, which is a gereja. Ambil gambar, promote. Pergi ke Vatican, ambil gambar, promote. Pergi ke Paris, Notre Dame, contohnya, ambil gambar, promote. Hmm. Pergi ke Egypt, where would they go? Cap, I think you know. Pyramids, for Aoun. Correct. Tapi bukan untuk tujuan ibadah. Jelas. Mereka tak pergi sana bila pergi ke Egypt, <laughs> pergi ke pir- piramid untuk puji. Tidak. They go there for very specific purpose. Mm-hmm. So, di, kalau dalam konteks itu boleh atau tidak? For visiting. Correct. I don't see I don't see a problem. Betul. But but YB, the problem is the promoting of ziarah masjid. The promoting of ziarah gereja. That's the problem. Like I said earlier, kita ada apa? Tourism Malaysia punya commercial. They highlight all the sights and sounds, Batu Cave, Melaka punya apa? Church. We've been highlighting the sights and sounds of Malaysia for a long time. Tak ada masalah. The only problem YB is when this campaign, campaign keluar tau dari dari apa tu? Uh, NGO Impact Malaysia ni, supported by KBS, right? I think YB Haina Yo sendiri pun pernah post dekat dia punya social media. That is the problem YB. Why we can faham kenapa benda ni boleh timbul masalah. Sebelum ni, tak pernah ada masalah. Tentang agama ke apa. This year, eh, YB, this year, January, what happened? Movie Mantega uh, viral dekat View Malaysia. Uh, January, movie Mantega, private screening dekat uh, UM. Ada unsur-unsur apa, uh, murtad dan pluralism. Kep tahu tak bila movie tu telah diluluskan? Let me let me just make my point. Kita bersuara. Hmm. February, February, March this year, 
the famous women's march uh, di mana ramai pegang bendera pelangi right even the committee of the penganjo even the committee bagi tahu selain dari perjuangan for women they pun pun berjuang untuk transgender then sexual minority on the same day YB on the same day dekat Subang Jaya ada satu event sponsored by the Rotary Club Malaysia one of the topic of the event was how far are we in accepting LGBT semalam viral pasal sekolah SK Medini di mana sekolah tu jemput seorang uh, pakar motivasi where on on his social media dia memang rajin cross dress sekejap pakai macam perempuan sekejap pakai macam lelaki sekejap pakai macam perempuan cross dressing dekat sekolah YB budak sekolah budak sekolah then obviously after this whole apa benda isu-isu viral the NGO yang promote Ziarah Gereja do you understand tiga bulan January, February, March. Tiga bulan je YB. 90 hari. Dah macam-macam kecoh. Macam-macam. Selama ni mana ada isu yang terlalu besar. Cap, Tapi sebab tu Cap. Tiga bulan. Rasa Cap bulan. pun kena ada juga Cap. Hmm. Cap kena tengok tarikh. Sekejap. Semua itu diluluskan. Cap saya dah dengar. Sekejap. Saya boleh menjawab pula lah. Pe- banyak perkara itu diluluskan. Jauh lebih. Kenapa Cap tanya ia hanya disensasikan sekarang. Kerana dulu kita tidak sensasikan perkara ini. Tapi apabila ada pihak yang kalah, mereka sensasikan. Isu contoh, melawat untuk tujuan interfaith dialog dilakukan dalam setiap tahun. Sampai Dewan Pemuda PAS buat presiden, timbalan presiden, wakil-wakilnya bukan sahaja oleh orang politik. Untuk tujuan interfaith, tujuan melawat contohnya. Eh, bagi kalau dapat jemputan daripada kawan, keluarga, tidak pernah jadi isu. Kini boleh jadi isu. Sebab itu Cap, saya rasa saya bukan di sini untuk membahas for no purpose. I'm here to find a solution. Yeah. Sebab itu kalau saya dengan Cap boleh capai persetujuan di mana dengan SOP yang jelas kita boleh membenarkan. Saya rasa Cap pun tidak ada masalah kerana interfaith dialog. Cap pun tak ada masalah contohnya jika kita ingin saling faham memahami. Contoh apabila orang lain pergi luar negara, dia akan go to all these places. Ya, yeah, Yang ada duit boleh pergi to all these places. Tapi di Malaysia tak boleh. But if we have a proper SOP yang jelas, tidak ada tujuan ibadah, I think we can find a middle ground. So, supaya Cap kata Cap tak nak ada salah guna. Ya, akhirnya orang terjerumus, ibadah mereka terjejas. I think that's a fair point. But let's find that middle ground and approach that middle ground. You know you know what's, you know know what what I feel is a bigger problem? YP nak terangkan tentang interfaith dialogue. Interfaith dialogue, interfaith dialogue, interfaith dialogue. Let me ask you an honest question. Which which one do you think is a bigger problem? Having interfaith dialogue or contoh Islamophobia? Cap, kenapa kita tak boleh buat dua-dua Cap? No, no. Kadang-kadang jalan terbaik untuk kita perangi Islamophobia adalah untuk mendidik mereka yang salah faham tentang agama kita. If we don't reach out to them, sama seperti apa kita lakukan pada malam ini. If we only live in our own bubbles, kita ada penyokong kita masing-masing dan kita tu tidak cuba cari jalan tengah. Macam mana kita nak perangi masalah ini? Cap, I think you know my stance. Contoh, dalam bab Islamophobia is so obvious to a point dulu. Tadi Cap kongsikan berkenaan isu Uyghurs di China. Alright. Saya ada buat protes, ada hantar memorandum. Isu di Palestin Sampai saya kena kutuk teruk bila saya tidak membenarkan ya, atlet mereka masuk ke Malaysia kerana pertahankan pendiriannya jika mereka boleh mendiskriminasi atlet-atlet Palestin daripada mewakili negara mereka kerana mereka tidak kira Palestin then I'm just returning the favor in defense of our Palestinian brothers so perkara tu penting tetapi I need to engage them supaya so mereka tahu why do I think this way kenapa kita berpendirian sebegini so I think dua-dua masalah Islamophobia masalah tidak ada interfaith dialog pun masalah kita cuba cari jalan tengah untuk lakukan kedua-dua you know, you know I feel like uh, a bigger problem is all, for me pendapat cap adalah Islamophobia is a bigger problem is a global problem and a national problem that we have to address quickly so apa cara kita nak, nak settle masalah Islamophobia Islamophobia is the fear of Islam and the lack of understanding of Islam right fear of Islam lack of understanding of Islam sepatutnya KBS YB, YB Hainayo, 
kena lagi rajin promote Islam. Sebab orang tak faham Islam. Sepatutnya lah. Betul tak? Like, Studi seratus ada dia punya manfaat Tetapi, apa? Dia punya hasil dia yang yang boleh ada kesan kepada negara and uh, kepada dunia as well. When we know more about Islam. So we should promote Islam. Betul. We should be more active in promoting Islam. Itu adalah jalan jalan yang lagi uh, lagi lagi best, lagi menarik. Setiap kata masalah ataupun punca utama Islamofobia adalah salah faham kepada Islam, umat Islam. Yang saya setuju. Tetapi bukankah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah untuk berjumpa dengan mereka yang ada salah faham tanggapan ini dan membuktikan kepada mereka bahawa Islam ini adalah agama yang baik, agama yang prihatin. Dan cara kita nak lakukan tersebut bukan dengan menjauhkan diri dengan mereka tetapi dengan mendekati mereka. Because only then can we convince them that that's the case. Tetapi jika kita terus menjauhkan diri dari mereka, bukankah itu lagi sukar, Kat? I, I feel like we should be more active in promoting Islam. To fight Islamophobia, kita kena lagi active to promote Islam. Period. Right? Setuju, Kat. YB, bila YB bantah jais baru-baru ni. Right, you, 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 why, why did you bantah jais? Kena, sebab tu saya rasa perkara ini penting untuk diperjelaskan, Kat. Dia tidak ada soal bantah jais. Kalau tengok video saya pun, dia tak ada video saya, saya di bantah jais. Apa yang saya kongsikan? Yeah. Saya kongsikan and very specific examples. Iaitu contoh, kalau untuk tujuan interfaith dialogue, tadi saya dah kongsikan. 2018, ini daripada JAKIM. JAKIM di peringkat kebangsaan, Kat. And governing across Malaysia. Di mana... Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Kalau ada apa-apa unsur ibadah, tidak dibenarkan. Kalau untuk jemputan, sosial, majlis perkahwinan, boleh. Interfaith dialog, boleh. Sebab itu dalam bab ini, apa yang saya katakan, sebelum ini memang ada garis panduan yang membenarkan. Ada juga garis panduan yang tidak membenarkan. So what I'm saying is, instead of this allowing completely, we should allow for flexibility where we can, tetapi... Bila garis panduan tu kata dapat ibadah tak boleh, tak boleh. I agree. So okay. itu saja. Tentang hukum hukum haram dan halal semua ni, kita akan jemput satu ustaz lah. Because I'm not in the right space to 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 talk about uh, uh, what hukum and all that. Uh, I'm just wondering why be. Like uh, what I notice on social media, people like to label muda ni sebagai parti yang liberal. How do you feel about that? Saya tidak setuju, Cap. I think Cap, you know me in person as well, hmm. saya adalah rakyat yang bangga dengan perlembagaan persetuan kita. And we are law abiding citizens dan kita akur kepada perlembagaan dan juga kepada rukun negara. Saya pun dibesarkan ya dalam keluarga penjawat awam pergi pun ke sekolah kebangsaan dan merupakan salah seorang graduan undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. So I respect our federal constitution yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan. Dan sejujurnya, saya ingin memastikan bahawa umat saya, us together, we can become successful bahawa orang lihat bahawa agama kita adalah agama yang baik dan orang kalau ingin lihat, Malaysia adalah contoh, contoh terbaik di mana rakyatnya majoriti agama Islam tetapi boleh jadi negara yang moden, maju. Contoh terbaik lah. Kalau Cap ingat, Turkey, early 2000s under uh, Erdogan, during his early penggal penggal pertama lah bukan saja Asia the West looked at Turkey so much ya yeah? bukan saja ini adalah pemimpin Islam tetapi pemimpin Islam yang berjaya untuk modernkan Turkey so successful to a point that Turkey became the reference point saya bahu perkara yang sama uh, di Malaysia sama bila kita kagum sekarang dengan bapa Jokowi so that's my point kita kena akur kepada perlembagaan mana ada salah Faham, kita cuba jernihkan keadaan. Tetapi pandangan saya, jika ada salah faham, kita cuba berdialog sebanyak mungkin. And to be honest, Cap, sebab tu bila saya dengar uh, pandangan Cap, uh, kritikan ni sampai social media, I think you are right on that. Saya rasa Cap pun ada pandangan yang sangat baik. Uh, saya pun nak teruskan, seperti saya kata, I think muda, bila saya buat panggilan tersebut, jangan ingat, semua pergi gereja, tidak. I want them to go to the mosque. Saya nak mereka turun sekali, nak bulan Ramadan ni, bulan yang sangat istimewa, bila kita buat, Program-program sukarelawan untuk beribadah, join us. 
Bila kita buka puasa, join us. Bila kita buat edaran semasa sahur, edaran makanan, join us. Okay, I got, I got proposal. Kita, YB, how about this? Moving forward lah, I got proposal for you. Apa kata kita buat event, uh, event uh, sahur dan subuh dekat contoh Majlis Wilayah. Sebab YB dia dengan, dengan pihak kerajaan, how about YB uh, write a letter to Majlis Wilayah nak buat event sahur dan subuh dekat Majlis Wilayah, you invite all the gang-gang food trucks, food trucks boleh prepare the sahur, kita cuba penuhkan staff waktu subuh dekat Majlis Wilayah, boleh? Saya tidak ada masalah Cap, saya rasa mungkin kita boleh usulkan benda ni bersama ke kita, Menteri kita, Agama. Kita jemput uh, ustaz-ustaz uh, yang hebat dekat Malaysia ni and then kita buat satu event dekat Majlis Wilayah um, rapatkan staff and insyaAllah YB boleh jemput uh, ahli-ahli muda yang bukan agama Islam to come to this uh, event. Itu cadangan yang sangat baik. Are you on? You do it? Itu cadangan sangat baik. Can we kalau do tak it? Li, kalau tak boleh buat kat wilayah, kita buat dekat Muar. Muar saya boleh mohon kelonggaran oh, sikit. Oh, oh. Nah, Bawa bidang kuasa wilayah, saya. Wilayah lagi, lagi apa? Lagi lagi best lah. With everyone's here. I'm yeah. here. We can do it in 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 somewhere in KL. Can you help help me do this? Uh, I'll do my best, Kat. Kalau boleh, nanti kita usulkan surat bersama dan lihat responnya. InsyaAllah, insyaAllah. And hopefully, oh. PMX can sokong lah. Itulah, hmm. saya rasa... You know, I, I, we don't, we're not here to provoke, guys. Kita bukan sini untuk provoke. Kat cuma ada pandangan di mana I don't think we should be promoting ziarah masjid, ziarah. I, I, I personally don't think it's relevant. Kalau kalau kita nak cuba um, um, tackle a big problem, I think Islamophobia is a bigger problem to tackle. And I hope that kita sebagai apa, uh, kerajaan hari ini boleh uh, tackle this big problem di mana ramai orang tak faham Islam ni macam mana. Ramai orang takut dengan Islam. So, lebih baik kita sama-sama promote Islam supaya orang yang bukan Islam ni boleh lagi faham Islam. That's that's my punya pendapat. Tak payah nak ziarah ke, nak invite ziarah ke gereja ke, tak payah nak invite ziarah kepada masjid ke. Sebab bagi Kat, matlamat dia tak akan ada kesan. Right? It's much more better we do a specific uh, syllabus or or courses dalam sekolah ke to lagi faham tentang bangsa dan agama lain. That's, for me, more effective. You tackle that dekat budak sekolah. At, at least budak sekolah boleh lagi faham tentang bangsa dan agama lain. Yeah. Tapi kalau setakat nak jemput satu uh, ribu ke, nak buat poster, jom ziarah masjid ke, bagi cap, tak payahlah. Benda tu tak perlu. Kita kita dah jelaskan, uh, my religion, my religion, your religion, your religion, and we we've been okay. Kita ada sacred bond for bertahun-tahun. Tak pernah ada masalah. We have a, and we are probably one of the most exemplary countries. Di mana kita ada banyak uh, bangsa agama dan boleh duduk dalam uh, keadaan harmoni. Malaysia has been a good role model. Tak perlu nak ada apa, tak perlu nak tiba-tiba nak ada idea uh, seperti uh, ziarah gereja. Walaupun lah, letaklah SOP ke, SOP ke, flow ke, program ke, bagi cap, benda tu hanya uh, ayat-ayat politik. Tapi kalau dari segi nak nak jemput uh, orang kat Malaysia ni, lebih apa ada manfaat kalau kita jemput umat Islam untuk bangkit. Kita jemput umat Islam untuk um, pertahankan agama. Untuk uh, buat agama Islam lagi inklusif. Bukan eksklusif tapi lagi inklusif. Benda tu lagi best. Lagi yeah. menarik. Dan mana tahu YB Kat rasa apabila kita rajin. YB, uh, YB Hannah Yo. Apabila kita lagi rajin promote Islam. Ben- Naratif ni boleh bantu PMX. Betul tak? PMX oh. sekarang ada hanya ada apa? 13%. Uh, 13% of uh, undi Melayu yang percaya kepada PMS hari ni maybe 13 15 is a low number right how do we how do we win back the the Malay votes or suara orang orang Melayu you have to perjuang for Islam period dia bukan ada okay kena ada SOP ke apa full stop apabila kita rajin atau uh, rajin atau bersuara untuk uh, Islam trust me you get more muslims you get more malays apabila kita lawan LGBT trust me you will get more muslims Apabila kita lawan uh, movie-movie sepa- seperti uh, Mentega, trust me, you will get more Muslim Melayu voters. 
Tapi apabila uh, apa pihak sana cuba pertahankan event gereja, cuba pertahankan movie uh, mentega, cuba pertahankan uh, uh, march dekat women's march dekat KL. Apabila korang sentiasa nampak macam nak pertahankan, it actually it actually works saya against your favor. Saya rasa saya kena intervensi sebab itulah dia dah keluar sedikit hmm. tajuk ni. Saya rasa kalau tengok yang pertahankan tu semua dah kena siasat sampai menteri pun kena panggil <laughs> untuk jawab soal ni baru tadi pergi balai polis saya rasa kalau tengok zaman sebelum ni di mana banyak yang cap katakan diluluskan tak ada pun menteri akan dipanggil polis di siasat penganjur dipanggil di siasat tak ada sekarang ada tapi it's okay that's a different issue tapi saya faham kritikan cap ada sebabnya cuma kalau saya boleh rumuskan juga sure. saya rasa banyak yang boleh kita belajar cap daripada negeri Sarawak atau Sabah ya yeah? di mana uh, kita lihat ada kawasan ya, di mana ada masjid Gereja, kuil, tokong Di kawasan berdekatan tetapi mereka tetap hidup dengan harmoni Kadang-kadang jikalau tidak cukup apa tempat mereka siap pinjam uh, tempat di sebelahnya Kita juga lihat sebagai contoh uh, di Palestin, ya, Di mana ada uh, gereja dan juga masjid bersebelahan dengan satu sama lain Ada uh, bagi masjid kuncinya dipegang oleh keluarga Kristian Tetapi bagi gereja dipegang kuncinya oleh uh, keluarga Islam So yang penting di sini saya setuju. Cap katakan soal Islamofobia, saya setuju. Islamofobia ni khususnya ya, salah tanggapnya in the western world is very serious. Ya, Cap pun kata di China very serious. Saya setuju 100%. Tetapi cadangan saya jalan untuk kita melawan Islamofobia ini adalah untuk mendekati supaya mereka memahami. Sebab itu interfaith dialog ini sangat penting. Sebab itu apabila pemimpin PAS pergi ke gereja pada tahun-tahun yang lepas saya sokong saya setuju Bukan saja PAS Tidak kira mana-mana parti When they go for the right reasons Interfaith dialogue contohnya Ini perkara yang patut diraihkan Dan apabila CAP katakan Okay Sadiq you buat benda tu okay Tetapi jangan lupa penuhkan saf di masjid Saya setuju Sebab itu Saya juga ingin memastikan bahawa semua ahli muda Tidak kira Mereka yang berbangsa Melayu Beragama Islam semata-mata But even non-Muslims I want them to join me Join CAP Bagi amal bulan Ramadan Fahami bulan Ramadan tersebut Supaya akhirnya mereka tahu in, This is a time in which we get tested Nasu kita Dan saya rasa ini semua perkara di mana Ia akan menguatkan kita When we learn about one another It doesn't weaken us It strengthens us Kerana akhirnya kita belajar Berkenaan satu sama uh, yang lain So I, I think that's my uh, closing yeah. Cuma saya memang hargai apa yang Cap katakan dan kongsikan Uh, and thank you very much for the good suggestion. Saya berharap uh, mungkin uh, Menteri boleh bersetuju untuk adakan sesi semasa bulan Ramadan. Uh, tidak kira pada sahur ataupun buka puasa. Uh, but if there are problems, Cap, give me a chance to host you. Uh, in Muar dan kalau boleh saya nak bawa uh, lebih ramai yang non-Muslim, kita buka puasa bersama. Uh, dan boleh dengar, mereka boleh dengar mesej daripada Jadi, Cap sendiri. Untuk puasa tu, kita nak, kita nak cabaran yang lagi besar. Hmm. Kita Kalau boleh, kita aim untuk buat yang subuh tu. Tu, tu boleh Ahu, bakar sahur. semangat anak muda kita. Bakar semangat hmm. anak muda Islam kita. Kalau YB, Syed Sedik, Kepris dengan Ustaz boleh penuhkan saf waktu subuh tu. Tu adalah bagi Cap, kempen yang lagi best. Faham tak? Kempen yang boleh ada manfaat yang besar. Apabila kita jemput anak muda kita, penuhkan saf waktu subuh. Kita praktis uh, dalam bulan puasa ni, ah uh, tu lagi best. Betul tak YB? Sebagai orang Islam, Betul. lagi menarik kalau anak muda Islam boleh penuhkan saf waktu waktu subuh. Tu adalah cabaran besar lah. Lagi best kita buat cabaran besar. Kita, kita kan level apa? Kita level YB, level menteri. Kalau setakat-setakat apa? Event-event kecil ni, benda biasa orang biasa pun boleh buat. Tapi kalau kita sebagai pemimpin Islam uh, yang pegang amanah, Sebagai pemimpin tu, kita cuba ambil cabaran yang besar seperti jemput anak muda, rapatkan sah waktu waktu um, waktu subuh. Uh, so YB, since we have a big crowd here, about seven thousand plus, Ustaz, can you roughly share about the hukum haram haram? No? No, no hukum. Haram mention. You good? You good? Oh, I brought I, I, just a backup just in case I because we don't want to talk about haram and halal. I brought an Ustaz. To talk about haram and halal, you want to just briefly touch it? Why be? I'm just going to invite my one of my ustad friends to share to the audience tentang the hukum and tentang uh, what ziarah kepada uh, gereja and whatnot. 
lagi I think lagi 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 uh, sesuai lah seorang so, ustaz jawab benda ni not as lah insyaallah introducing guys Malaysia introducing to my good brother uh, ustaz uh, Fordas Wong